uh, Carol, what, what, what's it been like just the last couple of days sort of processing uh, the end of the season after such an incredible regular season? Uh, no, ничего маленько, как бы отошел маленько от сезона и обидно, конечно, вылетать в первом раунде и как бы хочется большего и не знаю, просто как-то <coughs> не до конца даже как-то чуть верю, что сезон закончился сейчас так уже, так что хочется большего, конечно. Very disappointing, obviously the way the season ended. Um, you know, still don't really believe that it's over. Uh, ultimately, you know, we wanted more, we wanted to achieve more, and it's just really disappointing. Carol, how does this team get better? What does this team need to do better to make it further in the playoffs? What do you need to do better to make it further in the playoffs? I think this season is good. In principle, it can be able to get everyone in active. Как бы хороший сезон и, наверное, конечно, если так убрать плей-офф, я имею в виду, хороший сезон получился, а с плей-оффом, конечно, просто нужно, не знаю, не знаю, я думаю, каждый как учится, как говорится, на ошибках учится, знаешь, и то же самое, в принципе, и в этом сезоне с опытом, с опытом как бы приходит, и надеюсь, что в следующем он намного лучше будет. Yeah, if you take away the, the playoffs, just looking at the season, obviously it was great for, for myself and for a lot of the players. We had a good season, uh, but obviously from playoffs, I think we obviously need to improve. Um, I think each, each player can learn from their mistakes. Uh, we'll definitely gain experience from this, um, but, you know, obviously we, we, want to, we want to do better. Kirill, what does the offseason look like for you? Or what, uh, what do you have planned? I'm sure you're excited to go home and see family. Yeah. <laughs> Yeah, I go home later. And I don't know, just see my friends and parents, you know. I don't know. We'll see. You going off Practice January? after again <laughs> again. <laughs> couple couple weeks maybe. Did nothing, I don't know. So are you going? happy with your performance this season, obviously? Huh? How happy were you with your performance individually this season? What what did you make of how much of an impact you were able to have? Ну, да, так в принципе я говорю хороший сезон был, но, конечно, это так интересный сезон, потому что у меня начинался он меня многие хейтили, потом у меня как бы пошло более-менее и как-то у команды, команда выигрывала, в принципе, хороший сезон. По-моему, мы в этом году сделали больше всего очков, набрала команда. Ну, я имею в виду, Николай Стоп не набирал очков в таблице. Так что я думаю, в принципе, то, что я как бы, например, с тем сезоном, если сравнивать с первым моим сезоном, как бы этот сезон равнее, знаешь, был как бы весь сезон, старался держать как бы планку одну. Yeah, um, you know, overall, I think the season was great, and, and for me personally, too, you know, it started slow, and, you know, some people hated me in the beginning, and as it went on, I think my, my play got better, the team's play got better, um, we were able to turn things around, um, and then if you even compare it to last season, um, you know, I think it was a lot more stable and steady this year, as opposed to last year, so overall, I'm happy, but... <laughs> Girl, girl, what's the hardest part about, you, you mentioned you're going home, what's the hardest part about being away from home um, during the, the regular season and, and playoffs? Как трудно, что ты сейчас пойдешь домой, но как во время сезона трудно для тебя быть без семьи, без друзей рядом? My parents are coming one time this year. No, this this year is so much better. Or my first year, you know, now now parents can come or b brother maybe soon. And uh, I speak a little bit English better, you know. This year, <laughs> can talk with the people uh, outside or in restaurant, something like this. And I don't know. No, normal. No, me. In principle, everything, everything. But, of course, I want your friends to be close to you. 
А так, в принципе, не знаю, я говорю, второй сезон как-то уже полегче, уже обжился, и все, все многое знаешь, знаешь, mm -hmm. как бы, ну, и намного проще. Yeah, I mean, obviously it's tough, but, you know, having the ability for them to come and visit and, and, and obviously just the second season in general was much better. You know, having family, I got to understand the language a little bit better, just how things function and just kind of get got set into my own. So it was definitely a lot more comfortable. What do you hope? Year three next year then. More English, more <laughs> yeah, familiar. My, yeah, the English. Yeah. <laughs> ah, you can try, I don't know. <laughs> <laughs> oh, yeah, it needs to That's right. <laughs> <laughs> Carl, do you feel like a superstar in the NHL? 108 points, you were leading the playoffs in goals at one point, you got the great mm. clips commercial, you're all over TV. <laughs> do you feel like you're you're a superstar in the NHL? No, I don't know, I, I, don't, I don't feel like this. Like, I feel like I'm, I'm same guy like he, same like, like, like you, I don't know. No. Uh, Kirill, is there a particular... Maybe you think uh, I'm superstar or uh, I don't think like this. <laughs> Kirill, is there a particular aspect of your game that you're going to work on in the summer? Есть какая-нибудь часть твоей игре, на которой ты будешь как бы более концентрироваться в летом? Да, конечно. Ну, в принципе, у меня тренировки каждое лето, в принципе, я придерживаюсь там уже последние три года, четыре года, я как бы по одной там системе, знаешь, тренируюсь и со своим тренером там по воркауту. А, как бы, с, в принципе, нет такого, что что-то заострять внимание одно, что я прям что-то нужно сделать именно это. Так, так же все буду готовиться, как и обычно, как до этого, последние когда знаешь, и ничего прям такого, что-то прям специально не буду делать. Yeah, in the summers, um, I have a, a program and a coach that I go to and spend time with in the summers. Um, we have a system that we use. There's nothing particular that we spend, you know, a lot of time on. I think just in general working on a lot of different things. And I'll uh, continue to do that this summer as well. Did you film the Great Clips commercial when you had the haircut at the beginning of the season and you said you got a haircut and then you scored all the goals after? When, when did you do the great clips? No, no, it's before winter classic. Oh, okay. Yeah. Okay. And no, I I did haircut in Colorado. I think it's oh, okay. bef I it's it before. Say. Yeah. Is that your first time doing like a big commercial like that? Here. Here. It's a big commercial. Yeah. It's yeah. Everywhere. <laughs> Watch the Stanley Cup playoffs. It's on ESPN. Mm. Every break it seems. Oh yeah. I don't see. <laughs> so I just I just see clips, so I don't see where it's in in TV. Like, was that the first time you did something like that? Uh, I think so. Yeah, yeah. Mm -hmm. I did in Russia. Yeah. Uh, yes. like here, the, first time. Yeah. You like the TV, the commercial, the acting stuff? <laughs> uh, just sometimes, you know, not too much. Yeah. Girl, with the, your performance in the playoff series. Um, you may not feel like a superstar, but you may have played like like one. Is that something that you felt like you kind of met the moment and elevated your game, knowing that the stakes are then that much higher than the regular season? Он говорит, в плей-офф, когда ты играл, он говорит, может, ты не чувствовался как суперстар, но ты играл как суперстар. И чувствуешь ли ты как бы достиг такого уровня, как раз в плей-офф такой момент важный был, и ты к этому моменту ну подготовился и сыграл? Ну, я как бы, да, я как бы, если честно, так в конце сезона, как бы, я много думал о плей-оффе, потому что в том сезоне я как бы, ну, не совсем, не совсем удачно в своем первом сезоне сыграл в плей-офф с Вегасом, когда, как бы, я понимал, что мне этот год нужно намного лучше, и все равно много раз говорил, что плей-офф все равно другие игры, не такие, как в сезоне, знаешь, и немного другое. И так что, не знаю, просто как-то старался <coughs> перед началом плов как бы зацикливался, можно так сказать, и как бы пытался себя правильно настроить, так скажем. 
Yeah, um, you know, de definitely compared to, to last year, um, going into these playoffs, I, I definitely wanted to focus a little bit more. I didn't have the best performance against Vegas last last playoffs, and so it was something near the end of the season I was thinking about more and definitely wanted to focus more on this year, getting the right mindset to have a really good run and to put my best foot forward. So I definitely feel like I, I definitely met the moment. You had mentioned the beginning of the year. You felt the fans hated you. Did you really think they hated you, or you just I felt think a couple of, of games, first couple of games, no? <laughs> I mean, there was probably some well, no, no can score. You guys, uh, <laughs> talk too much. <laughs> yeah. Okay. Huh? Ah, yeah. yeah. <laughs> people people want to like well this year I scored goals. You know. What did you make of the fans? I mean, this year was kind of the first year that you did get to experience all the fandom in in its true form. I mean, what did you make of that experience? Were you recognized when you were out and about at all quite a bit, or how did that go? Ну, в этом году первый раз с фанатами МОК они на стадионе были, на улице Миннесоте были. Когда в ауте, да, типа, тоже. Ну, когда те, да, себя смотрели, видели, подходили к тебе, общались с тобой больше. Как фанаты в этом году к тебе подходили? Да, ну, ну, много, да, конечно, узнают все там, куда-то куда отдыхают, что-то там иду. Там, даже сейчас мы там были, после сезона там в ресторане сидели команды, все равно все люди как бы узнают и... Это приятно, я всегда могу, как бы на английском мне тяжело все равно общаться, но я пытаюсь что-то говорить. А так, если кто там, например, сейчас были там русский парень ко мне подошел и начал со мной разговаривать там по-русски, я с ним стоял, болтал, так что нормально. Со всеми всегда там с фото и что-то, если надо, так что хорошо отношусь. Yeah, I, I love the fans, you know, they've been great and. Um... You know, going around town, I definitely get noticed a little bit more, and I get stopped, but I, I embrace it, right? I mean, they're the reason I'm here. And so just the other day, we were at a team event at a restaurant, and we had a bunch of people come over. Someone who spoke Russian came over to me, and we had a chat and got a chance to talk. And absolutely, you know, like I said, I love the fans. Anytime I get a chance to see them, I, I make sure I make time for them. Uh, <laughs> Uh, what what other stuff do you do usually during the off season? Like, what do you do for fun? And and has it been hard? Like, it looks like you and your brother are very very close. Will it be nice to see yeah. him again? Yeah, yeah. Ну да, типа что мы делаем? Ну да, летом что что любите делать? Где любите ездить? Есть братом? Он говорит, у тебя как-то близко с братом трудно без него. Yeah, he's my best friend. My best friend. And не знаю, что, ну мы. Просто как бы первый обычно я приезжаю, начало первой там неделю стараюсь э, просто побыть с друзьями, со всеми увидеться, с семьей, с семьей там друзей всех там соберу, мы там можем, либо можем поехать куда-то на рыбалку, лодки взять и поехать там, на рыбалку, или можем просто побыть дома, там в баню сходить, в баню первым делом сразу пойду. И просто посидеть, почилить, а так потом проходит сколько-то там дней. Не знаю, не знаю, просто как обычной жизни живу, мы там в футбол можем играть там каждый день так же, как бы что-то делать, заниматься, начать потихоньку, знаешь, тренироваться, бегать. А так куда-то уезжаем, да, там, в горы бывает уезжаем. Yeah, like he, he's, you know, he said his brother's his best friend, so obviously he's really looking, really looking forward to seeing him. But um, first couple of weeks, he likes to get there, see all his friends and family, get together, maybe they'll rent some boats, go do some fishing out on the lake. Um, he's really excited to go to the sauna. That's one of the first things I want to do is. Russian sauna. Russian sauna. <laughs> Real sauna. Um, but after that, you know, I live a simple life. Um, you know, stay at home with friends and family, play some soccer, maybe do a little bit of traveling throughout Russia. Um, nothing, nothing too much.